హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు ఏంటంటే మనం డిఎంఎం సబ్జెక్ట్లో రివిటెడ్ జాయింట్స్లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేస్తున్నాం కదా లాస్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే మనం ఎస్ఐ మోడల్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకో మోడల్ అనమాట ఈ మోడల్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అన్నది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ప్రాబ్లమ్ ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకున్నాం కదా సో అందులో ఎలా అయితే ఇచ్చారో సో దాని ప్రకారం ఇచ్చిన అంటే గివెన్ డేటా ప్రకారం మనం ఆ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి టోటల్గా ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది రివిటెడ్ జాయింట్స్ అన్నది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఈరోజు వీడియోలో అయితే నేర్చుకుందాం ప్రాబ్లం ఏంటంటే టూ ప్లేట్స్ ఆఫ్ టెన్ ఎంఎం తేక్ ఆర్ జాయింట్ బై ఎ డబల్ రివిటెడ్ ల్యాబ్ జాయింట్ ద డామీటర్ ఆఫ్ ది రివిట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అండ్ పిచ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇఫ్ సిగ్మా Sigma t 110 Newton per mm square, tau 85 Newton per mm square and sigma c 140 Newton per mm square determine the efficiency of the riveted joint. So, here we are going to say the efficiency of the riveted joint. Here we are not confused about the given data. We are going to say 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 the given data. గివెన్ డేటా అనేది రాసుకుంటాం సో గివెన్ డేటాలో థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ టీ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎంఎం డామీటర్ ఆఫ్ ది రివిట్ డి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పిచ్ ఆఫ్ ది రివిట్ పి ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ టెన్జల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా టీ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ షేర్ స్ట్రెస్ ఏమో ఎయిటీ ఫైవ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఏమో వన్ ఫార్టీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రివిట్స్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎందుకంటే అక్కడ డబల్ రివిటెడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ తీసుకుంటాం సో ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది రివిటెడ్ జాయింట్ అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికి ఫార్ములా సిగ్మా టీ ఈక్వల్ సారీ పీ టీ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టీ ఇంటూ పీ మైనస్ డి ఇంటూ టీ సో సిగ్మా టీ అంటే మనకి ఎంత వన్ టెన్ పీ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ డామీటర్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు థిక్నెస్ టెన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో న్యూటన్ సో నెక్స్ట్ షియో స్ట్రెంగ్త్ పిఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఎందుకంటే మనకి అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రివిట్స్ అన్నది మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఎన్ అన్నది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది సో పిఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ టౌ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ డి స్క్వేర్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి పిఎస్ అన్నది త్రీ డబల్ జీరో ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ న్యూటన్ అన్నది వచ్చింది సో బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ పిసి పిసి ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ సిగ్మా సి ఇంటూ డి ఇంటూ టీ ఎన్ అంటే టూ సిగ్మా సి అంటే వన్ ఫార్టీ డి అంటే ఫిఫ్టీన్ టీ అంటే టెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫోర్ టూ ట్రిపుల్ జీరో న్యూటన్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ త్రీ స్ట్రెంగ్త్లో ఏదైతే లోవర్ అంటే లీస్ట్ ఏదైతే లీస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని మనం స్ట్రెంగ్త్గా తీసుకుంటాం ఓకేనా ఏది మనకి తక్కువ వచ్చింది సో పిఎస్ సిఎస్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది మనకి తక్కువ వచ్చింది సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్గా మనం ఏదైతే లీస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ జాయింట్కి ఫార్ములా ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ బై స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ జాయింట్ అంటే మనకి పిఎస్ పిసి పిటిలో మనకి ఏదైతే లోవర్ వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మనం తీసుకుంటాం మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో షియర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే పిఎస్ అన్నది లోవర్ లోవర్ వాల్యూ అన్నది వచ్చింది కాబట్టి మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కొన్ని కొన్ని కండిషన్స్లో ఏమో సిగ్మా సి రావచ్చు లేకపోతే సిగ్ పిటి రావచ్చు పి పిఎస్ రావచ్చు సో అలాగా మనకి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సిగ్మా టి పి టి ఫార్ములా సిగ్మా టీ ఇంటూ పి ఇంటూ టీ సిగ్మా టీ అన్నది మనకి ఎంత ఇచ్చాడు వన్ టెన్ పిచ్ అన్నది మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ థిక్నెస్ అన్నది టెన్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎయిట్ టు ఫైవ్ డబల్ జీరో న్యూటన్ సో ఎఫిషియన్సీకి ఫార్ములా ఏంటండి మనకి ఎంత లీస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూ డివైడెడ్ బై మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి 
జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ అనేది వచ్చింది సో ఎఫిషియన్సీ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అనేది వచ్చింది సో దీంతో మనకి ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాకపోతే ఇది ఎస్ఐ మోడల్ కాబట్టి రిజల్ట్ అనేది రాయాలి సో ఈ రిజల్ట్లో మనం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం త్రీ స్ట్రెంత్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం దాన్ని మనం రాయాలి టేరింగ్ స్ట్రెంత్ పీసీ టేరింగ్ స్ట్రెంత్ పీటీ ఈక్వల్ టు డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో న్యూటన్స్ అలాగే షే షేరింగ్ స్ట్రెంత్ పిఎస్ ఈక్వల్ టు త్రీ డబల్ జీరో ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ న్యూటన్స్ బేరింగ్ స్ట్రెంత్ పీసీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టు ట్రిపుల్ జీరో న్యూటన్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ జాయింట్ అన్నది మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం త్రీ డబల్ జీరో ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ న్యూటన్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ అంటే ఎయిట్ టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో న్యూటన్స్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జాయింట్ అంత వచ్చిందండి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ అన్నది వచ్చింది సో మనకి ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పుడు మనం రిజల్ట్ అన్నది రాసిన తర్వాతనే ప్రాబ్లం అన్నది కంప్లీట్ అయినట్టు ఎస్ఐ మోడల్లో ఓకేనా మనకి ఈ రేవిటెడ్ జాయింట్స్ అండ్ వెల్డింగ్ జాయింట్స్లోనే మనకి ఇంకో ఎస్ఏ టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఈ మోడల్ని ఓకేనా దీని తర్వాత ఇంకేం ఉంటుంది ఇంకా మోడల్స్ ఏముంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ చేయడం ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ యూనిట్స్ చేంజ్ చేస్తే మనం ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం చూసుకోవాలి నేర్చుకోవాలన్నమాట అంటే సడన్గా వస్తుంది కదా ఒక ప్రాబ్లం ఒక ప్రతి మోడల్లో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసేసి ఆ వస్తుంది కదా పర్లేదులే అనుకుంటే కాదండి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి చేస్తేనే మనకి ప్రాబ్లమేటిక్లో అడ్వాంటేజ్ అనమాట మంచిగా స్కోర్ చేయడానికి కూడా ప్రాక్టీసే మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది ఈరోజు టి వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టిన ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వస్తుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్